Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ihr wisst es, ich bin kein Anlage- oder Finanzberater. Und als erstes einmal vielen Dank für diese vielen, vielen Nachrichten, die mir geschrieben haben. Alex, wann kommt denn mal wieder ein Update von deinem Bot? Wie ist da die aktuelle Situation? Und das letzte Video ist ja jetzt immerhin schon ein Monat her, knapp über einen Monat her. Und das lag einfach daran, dass ich diesen Bot weiterentwickelt habe. Und meines Erachtens auch besser weiterentwickelt habe und dass die Community ja mittlerweile diesen 10.7, also diesen aktuellen Bot, ja ziemlich ähm, gute Setfiles gefunden hat, Einstellungsmöglichkeiten äh, gefunden hat und so weiter und jetzt eben seit gestern der neue Bot Version 11 C äh, äh, ADX, was bedeutet das, da will ich jetzt gar nicht so viel hier noch rumquatschen, sondern ich möchte es euch einmal zeigen. Und dieser neue Bot handelt nach dem ADX-Indikator. Was bedeutet das? Ein Indikator nutzen ja, 99% der Trader. Das ist natürlich keine Garantie für einen ja, für einen, einen, einen richtigen Trade, aber anhand von Indikatoren kann man schon sehr oft ähm, eine Trendrichtung, sage ich jetzt mal, vorhersehen. Kann auch falsch liegen, gar keine Frage, aber meines Erachtens, und wie gesagt, das ist absolut meine persönliche Meinung, ist, dass der ADX-Indikator wirklich schon sehr, sehr gut performt. Und das ist der Punkt, womit der Bot hier in meinen Augen viel besser funktioniert als der vorherige, denn dieser performt dann bei Einzeltrades, wenn der ADX-Indikator richtig ist, richtig stark. Das bedeutet, beim Einzeltrade kann man richtig gute Profite erwirtschaften. Funktioniert der ADX-Bot oder hat der das, die falschen Richtungen vorhergesehen? Dann verhält sich dieser Bot im Prinzip wie ein normaler Rücksetzer-Bot, und somit wie die, Vers die vorherige Version. Es ist in meinen Augen wirklich eine starke Weiterentwicklung. So ein Bot ist in meinen Augen eh eine ständige Weiterentwicklung. Und je nachdem, wie es natürlich besser wird, kann das halt eben auch nur Vorteile haben. Einige haben diesen ADX-Bot, in Anführungsstrichen, jetzt bereits schon etwas länger ausprobiert in der Grund Konfiguration und jetzt hatte ich mich halt dann aufgemacht, dazu diesen fertig zu konfigurieren, fertig zu programmieren und dann eben seit gestern hier der Community zur Verfügung zu stellen. Natürlich für diejenigen, die schon den vorherigen Bot hatten, einfach kostenlos. Und zwar diesen ADX-Indikator, man kann es auch einfach mal googeln, wie hoch oder es gibt darüber Berichte, wie, die, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, er performt wirklich sehr, sehr stark. Jetzt zu den Einstellungen. Und zwar hatte ich ja schon gesagt, im 1-Stunden-Chart performt er, äh, wie formuliere ich es am besten, am, oder hat die besten Einstiege. Was soll das bedeuten? Je höher die Timeframe ist, desto ja, genauer kann ein Indikator sein. Handelt man zum Beispiel im 1-Minuten-Chart mit einem Indikator, kann das halt ja sehr ungenau sein. Im, im Stundenchart kann das dann schon sehr viel genauer sein. Das bedeutet nicht, dass man den 1-Stunden-Chart benutzen muss. Man kann weiterhin den 15 Minuten oder äh, 30 Minuten oder eben auch den Stundenchart benutzen. Füge ich jetzt diesen Bot hinzu, sieht das im Prinzip wie gewohnt aus mit keinerlei großartiger Änderung. Das Einzige, was wirklich ja, rein von der Optik her geändert worden ist, ist, sind diese zwei Felder hier unten. Und zwar die ADX-Periode nimmt eben die letzten 14 Kerzen als ja, Indikator als Vergleichsbild. Das kann man höher stellen. Ich habe jetzt schon seit gestern von ho bis heute äh, gelesen, dass hier 25 soll sehr, sehr besser sein als 14. Ähm, kann man ausprobieren. Und dann dieser Punkt hier, hier kann man eine gewisse ja, Auswahl tätigen. Und hier geht es im Prinzip darum, von welcher Kerze aus soll dieser Trade eröffnet werden. Also im Prinzip bei Kerzenschließung, bei Kerzen 
Eröffnung, beim höchsten Preis, beim tiefsten Preis und so weiter. Und ich bevorzuge eben bei Kerzenschließung, denn es kann ja wirklich innerhalb der Kerze noch zu extremen Schwankungen führen. Was ich persönlich auch sehr gut finde, ist die Funktion des Break-Even, also den Trailing Stop würde ich persönlich tatsächlich ähm, auf vorstellen, also nicht nutzen, aber den Break-Even. Und was bedeutet das hier? Und zwar, wenn man diesen auf Through stellt, bedeutet dieser ist eingeschaltet. Macht man jetzt hier 100 raus als Beispiel, dann würde, und das sind Points, nicht Pips, das ist ein ganz wichtiger äh, Punkt, das heißt 100 Points sind 10 Pips, würde er bei 100 Points oder 10 Pips im Profit einen Break-Even setzen. Dieser Break-Even wäre jetzt hier nicht direkt beim Einstieg, sondern 20 Points, also 2 Pips im Profit. Damit man halt, egal wie es dann läuft, auf jeden Fall keinen Verlust mehr erwirtschaften kann. Man kann dann hier auch noch eine Trailing-Funktion hinzufügen. Eigentlich ist das hier doppelt gemoppelt, aber man kann eben auch nur diese Trailing Stop -Fun äh, Funktion benutzen oder die Break Even -Fun äh, Funktion. Beides ja, würde keinen Sinn machen. Wenn man dieses jetzt hier auf True stellt, würde er immer, wenn es weitergeht, ähm, äh, 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 also äh, äh, weiter in den Profit gehen, immer weiter den Trailing um weitere 10 Points bzw. Pips nachziehen. Ich habe da in Discord auch ein Beispiel oder Beispiele genannt. Also finde ich sehr toll. Und jetzt, hab, oder jetzt ist die Frage, was passiert denn, wenn ich mehrere Trades offen habe? Da verhält es sich so, er zählt alle Trades zusammen. Also wären jetzt 10 Trades zusammen bei 0 Euro Profit, dann könnt, oder nee, falsch gesagt, wären jetzt 10 Trades bei 10 Pips im Profit, also als Gesamt, dann würde er hier ebenso diesen Break-Even setzen, den Trailing Stop setzen und so weiter. Also es ist in meinen Augen wirklich eine sehr coole Idee, man muss es nicht nutzen, gar keine Frage, aber weil eben der ADX wirklich in Einzeltrade sehr gut performen kann, ist in meinen Augen hier wirklich äh, so eine Funktion sehr, sehr, sehr gut. Es gibt im Prinzip, wie gesagt, nicht viele Einstellungsmöglichkeiten oder nicht viel mehr Einstellungsmöglichkeiten, aber diese Sache hier ist wirklich, dass das dann, dann neu dazu gekommen ist, beziehungsweise ausgetauscht worden ist mit den alten Indikatoren, die man einstellen konnte. Wie gesagt, ich habe jetzt schon von einigen gelesen, die Anzahl auf 20, 25, dann performt der Bot sogar noch besser. Einige hatten gestern wirklich, ähm, als der Goldkurs so abgerauscht ist, hat der ADX genau richtig ähm, ja, vorhergesagt, ähm, die richtige Trendrichtung vorhergesagt und hier konnten halt enorme Profite mitgenommen werden. Die anderen Einstellungen sind alle normal geblieben. Das Wichtige ist hier noch, die alten Set-Files kann man jetzt hier nicht reinladen, also könnte man tun, aber es wären, oder die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass hier eben Fehler äh, produziert werden, einfach aus dem Grund, weil hier unten eben einige Faktoren fehlen zum jetzigen, deswegen kann ich persönlich nur empfehlen, die Einstellung, die man jetzt selber hat oder, oder die man kopiert hat, einfach hier manuell eintragen. Das ist eine Sache von zwei Minuten und somit ist dann die Sache auch schon gegessen. Wer Fragen hat, kann gerne in die Kommentare schreiben, kann bei Discord fragen, kann mich bei Telegram anschreiben und so weiter und so weiter. Es wird in den nächsten zwei Wochen, die meisten wissen schon von der Situation, wird es viele, viele weitere Sachen geben. Ich werde mich dann den ganzen Tag hier drauf konzentrieren können, endlich und nicht nur noch abends. Also das freut mich umso mehr und ich denke mal, die Community wird da auch einen sehr großen, starken Nutzen von haben. Also es wird da noch ein, zwei Sachen auf jeden Fall in, ja, in den nächsten ein, zwei Wochen kommen die sehr interessant wirken, hat natürlich auch was mit der Börse zu tun 
und mit Trading zu tun. Viele aus der Discord-Gruppe sind hier schon darüber informiert worden. Ja, damit vielen, vielen Dank. Wie gesagt, wenn jemand Fragen hat, gerne schreiben. Ich bin jederzeit erreichbar. Mal dauert es ein paar Minuten länger, bis ich antworte, aber im Großen und Ganzen geht das sehr, sehr schnell. Und in diesem Sinne, vielen Dank. Vielen Dank für eure Interesse, das weiter zu verfolgen. Und ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Video wieder.